mtazamaji. Jina langu ni Kelvin Onene. Mimi ni mwandishi na mwalimu wa lugha ya Kiswahili hapa mtandaoni. Leo hii ningeza kupenda zaidi tusome aina za nomino na nomino kwa ukamilifu zaidi. Nomino kwa kawaida nomino jina la kitu mtu mahali au mahali kwa hivyo nikisema kwamba jina uh, kwa mfano jina kama Kelvin ni nomino na leo hii katika video ya kwanza niliweza kuzungumzia aina za maneno ambapo niliweza kupeana mifano ya nomino leo hii naweza kuzungumzia aina tofauti za nomino aina za nomino kuna aina sita za nomino aina ya kwanza ni nomino za jumla nomino hizo vile vile zinaweza itwa nomino za kawaida na kwa wengi vijana labda unaweza kujiuliza ni nini maana ya nomino za jumla au nomino za kawaida nomino za jumla ni aina za maneno na aina za maneno zinazotanja kitu zinazotaja kitu bila kukitambulisha kuki tambulisha kwa jina lake alisi kwa hivyo tumeweza kusema kwamba nomino za jumla ni aina za nomino ambazo zinataja kitu bila kukitambulisha jina lake alisi na kwa mfano kwa mfano tunaweza sema kwa mfano ikiwa ni mji au tambuliwi au tambu au tambuliwi kama Nairobi au tuseme kwa mfano Mombasa. Kwa hivyo majina ambayo ni majina ya nomino za jumla hautaweza kupata majina kama Nairobi au Mombasa kama nomino za jumla. Kwa hivyo eh, na vile vile utaweza kupata kwamba nomino nomino zingine kama za nchi kama Kenya, Uganda au Tanzania hazitakuwa katika kitengo hiki cha nomino za jumla. Kwa hivyo kwa mfano tukuseme kama ni vitabu unaweza sema mifano ya nomino za jumla ni nitawapa mifano kwa mfano daftari hilo ni langu katika sentensi hii katika sentensi hii tutapata kwamba neno daftari ni nomino ya kawaida kwa kwa hivyo hatujajua ni daftari ambalo linaandikwa maswali ya Kiswahili ni daftari ambalo lina maswali ya ki, kimombo daftari ambalo lina hesabu ni daftari lutu kwa hivyo hatujaweza kusema ni nomino gani kwa hivyo daftari katika sentensi hii ni nomino 
ya kawaida mfano wa pili mfano wa pili ni mto huu umefurika sana katika sentence hii katika sentence hii katika sentence hii mto ni nomino ya kawaida tunafahamu kwamba kuna mito mingi ambayo inapatikana duniani kuna mto kwa mfano mto tungu mto naka mto tana mto zambezi mto kagera na mito mingi ambayo inapatikana bara Afrika na duniani kwa hivyo neno mto katika sentensi hii ambayo inasema mto huu umefurika sana atujajua ni mto upi unaweza kuwa ni mto kagera unaweza kuwa ni mto tana unaweza kuwa ni mto sagana kwa hivyo ni nomino ya kawaida ambayo inazungumzia kwamba ni mto wote unaweza kuwa ni mto wote ambao bando haujaweza kufahamishwa kwa mapana na marefu eh, kat, kwa mfano unaweza sema mwanafunzi yule amepotea njia kwa kwa umakini zaidi utaweza kugundua kwamba mwanafunzi yule amepotea njia. Duniani utaweza kugundua kwamba kuna wanafunzi wengi. Anaweza kuwa ni mwanafunzi wa darasa la kwanza, anaweza kuwa mwanafunzi wa chuo kikuu, anaweza kuwa ni mwanafunzi wa chuo cha kawaida, anaweza kuwa ni mwanafunzi wa shule ya upili, shule za msingi. Kwa hivyo tujajulishwe kwamba ni mwanafunzi yupi. Katika sentensi vile vile utaweza kugundua kwamba mwanafunzi mwanafunzi nomino ya kawaida ninaufahamu kwamba umeweza kusoma zaidi katika nomino za jumla tunaelekea katika aina ya pili ya nomino naelekea katika aina ya pili ya nomino naelekea katika mfano wa pili wa nomino Mfano wa pili ni nomino dhahania. Nomino dhahania. Nomino dhahania ni majina majina ya vitu vya kufikirika kufikirika na wala aviwezi kugusika kuonjeka au kuonekana kwa hivyo nomino hizo ni vitu ambavyo hauwezi kugusa kwa mkono hauwezi onja kutumia ulimi na huwezi kuviona kwa macho yako mifano ya nomino hizo mifano ya nomino za dhania mifano ya nomino nomino dhania vitu ambavyo tunadhania kwa lugha ya kawaida kwa mfano utaweza kupata kuna nomino kama usingizi wakati mwingi utaweza kugundua kwamba watu sema kuna usingizi na ndio watu ulala lakini ukiuliza jinsi ambavyo usingizi unavyofanana hawezi kukueleza utaweza kupata vile vile kuna nomino kama vile ubaya ubaya unaweza sema kwa mfano yule mtu ana ubaya lakini ukiweza kujiuliza swali kwamba ubaya ubaya unapimwa na, na, na nini hawezi kuelezea ni nomino ambayo inadhaniwa tu hauwezi kuiona, hauwezi kuiguza na huwezi kuionja. E, mfano wa tatu kuna uongo. Na kwa wakati mwingi tumeweza kujulishwa kwamba kwa wale ambao hupenda dini, uongo umeanza kwamba umeanza kwamba andamu pale wali, wali mdanganya Mungu kwamba wako wamekula lile tunda. Na uongo 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 vijana wengi wane, wameweza kufanya uongo ili kupata jambo fulani kwa mfano wanafunzi wanaibia 
mitihani ni uongo lakini ukiweza kuangalia kwa makini utaweza kugundua kwamba uongo au hakuna jambo ambalo unaweza kupima uongo kwa hivyo ni nomino ya dhania kuna ukweli ukweli ni kinyume cha uongo kuna mfano mwingine kama ulafi kuna uchoyo kwa hivyo e, mifano ya nomino dhania ni kama usingizi ubaya uongo ukweli ulafi na ucho, uh, uchoyo uh, mifano katika sentensi mifano katika sentensi mifano katika sentensi naweza kusema kwa mfano uchoyo wake utamponza kumaanisha kwamba uchoyo wake uchoyo ambao uonekani utaweza kumtia matatani siku moja e, utaweza kusema kuna ubaya wetu ni kutamani vitu haraka sentensi hii inaonyesha kwamba ubaya wetu ni kutamani vitu haraka inaonyesha kwamba kuna watu ambao hupenda matokeo bora kwa haraka uh, zaidi inaonyesha kwamba ni vyema zaidi tuweze kuwa ni watu ambao wanaweza kufanya vitu kwa utaratibu ili tuweze kupata matokeo kwa urahisi uh, aina ya tatu ya nomino maana tumeweza kumaliza katika kitengo cha nomino za dhania ni nomino za kitenzi njina nomino za kitenzi njina nje utanjiuliza kwamba nomino za kitenzi njina ni nini labda naam nomino za kitenzi njina ni ni vitenzi vyenye kiambishi awali kiambishi awali ku au au vinatumika au tuseme kwa mfano tuseme nini tuseme kwamba ni nomino au ni nomino zinavyo ni vitenzi ambavyo vinatumika ni vinatumika kama nomino Naweza kusema kwamba nomino za kitenzi njina ni zile eh, ni, ni vitenzi ambavyo vinatumika kama nomino katika sentensi kwa mfano mifano kwa mfano ya nomino hizo ambazo zinaweza kutumika kama nomino mfano ya vitenzi ambavyo vinaweza kutumika kama nomino kwa mfano kuna kusimama kucheka kumbuka kwamba tumeweza kusema ki, ni lazima nomino vitenzi hivyo vilazima viwe na kiambishi ku awali katika kila nomino hizo kucheka kulala kuandika kama ambavyo naweza kufanya kwa sasa kute kutembea kusoma kimsingi unapaswa kuelewa kwamba nomino zote bora ziwe na kiambishi kuu zina uwezo wa kuwa nomino za kitenzi jina uh, mifano katika sentensi 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 mfano wa kwanza mfano wa kwanza kusoma kwake kutafaindi familia neno kusoma limetumika kama nomino katika sentensi hii kwa hivyo kwake ni kivumishi kwa hivyo kusoma ni nomino ya kitenzi njina kutembea kwake 
kuna chekesha neno kutembea limetumika kama nomini ya kitenzi njina kwake katika sentensi hii kwake ni kivumishi na kuna chekesha ni kitenzi kwa hivyo kuna tofauti ya kutembea na kuna cheke, kuna chekesha katika sentensi hii neno kutembea ni nomino na kuna chekesha ni kitenzi kutembea ni nomino ya kitenzi njina kwake ni kivumishi na kuna chekesha ni ni kitenzi nam no, aina ya nne ya nomino ni nomino za pekee nomino za pekee nomino za pekee ni nini labda unaweza kujiuliza kwamba nomino ya pekee ni nini nomino za pekee ni aina za maneno ni aina za maneno aina za maneno ambazo utanja kitu kwa kukitambulisha kwa kukitambulisha wazi wazi kwa kutumia kwa kutumia nini kwa kutumia jina au majina yake kamili kwa mfano kwa mfano naweza kusema kwa mfano kama ni mtu unaweza muita jina lake kama Kelvin munene ni jina ni jina langu kwa hivyo ni nomino ya pekee unaweza muita kwamba Njuria naweza muita Hamisi naweza muita Njuma kwa hivyo hivyo ni baadhi ya mifano majina ya watu ni majina ya watu majina ya watu ni lazima kwamba majina yote yaweze kuwa ni majina ya watu ambayo ni kamili kwa mfano ukizungumzia mtu ambayo ni tofauti na watu ambao wengine ni lazima unjulishe jina lake kamili Kelvin Monene Julia Amisi ni majina ya nomino za pekee vile vile inaweza kuwa ni majina ya mito majina ya mito majina ya mito kwa mfano kuna mito kama mto tano mto tana mto zambezi mto sagana mto kagera vile vile kuna majina ya maziwa majina ya maziwa majina ya maziwa kumbuka ziwa si yale ya maziwa ya kukunywa the lakes kwa jina la kimombo ziwa kwa mfano kuna ziwa victoria ziwa victoria kuna ziwa ziwa naivasha ziwa trukana kuna ziwa magandi vile vile kuna majina ya walimu majina majina ya walimu vile vile tunaweza kusema mwalimu nyerere mwalimu munene baadhi ya mifano ya nomino za pekee baada ya hapo tunaweza kuzungumzia aina ya tano aina ya tano ya nomino aina ya tano inafahamika kwamba nomino za jamii nomino za jamii nomino za jamii nomino za jamii 
labda unaweza kujiuliza ni nini maana ya nomino za jamii? Je, wewe unafikiri ni nini maana ya nomino za jamii? Ningependa majibu pale kwenye comment pale uweze kunieleza ni nini maana kulingana na wewe? Ni nini maana ya nomino za jamii? Nomino za jamii. Nomino za jamii. Sema ni ni aina ya maneno semeni aina ya za nomino aina ya nomino ambayo vitu vinavyo tokea kwa makundi nomino ambavyo vinatokea kwa makundi kila kundi kila kundi ulenjelewa kila kundi ulenjelewa kwa kutumia kwa kutumia jina au nomino maalum kwa hivyo nomino za jamii ni aina za maneno ambazo ambazo zinataja vitu ambavyo viko katika vikundi. Kwa mfano kama ni milima tunaweza kusema kwa mfano kwa mfano tunaweza sema bunda la noti bunda la noti safu 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 ya milima mati wa watu mati wa watu bunge kwa hivyo wakati ambapo unaweza kutumia nomino hizi katika nomino hizi katika sentence kwa mfano unaweza kusema kwa mfano katika sentence kwa mfano katika sentence kwa mfano katika sentence kwa mfano katika sentence Naweza kusema kwamba bunge limefungwa. Bunge limefungwa. Kumbuka mfano ambao nimeweza kuwapa hapo mbele wa bunda la noti, nilitaka kuwaonyesha kwamba neno bunda linamaanisha nini. Safu ya milima inaonyesha kundi la milima, umati wa watu. Kwa hivyo wakati ambapo unaweza kutumia majina hayo katika sentensi neno bunge neno bunge neno bunge neno bunge ndilo nomino nomino ya jamii katika sentensi hii bali si bunge la wananchi nomino bunge limetumika kama nomino ya jamii vile vile unaweza kusema kwamba kamati kuu ya shule imeundwa neno kamati kamati ni nomino ya jamii kwa hivyo kwa hivyo nomino za jamii nomino za jamii huonyesha mkusanyiko mkusanyiko wa vitu na hivyo hivi vitu na, na e, hivyo vitu utanjwa utajwa kwa jina moja na tumai tumeweza kuelewana kumbuka bunda la noti neno bunda peke yake ndilo nomino ya jamii safu ndilo njina peke yake ambalo ni nomino ya jamii na umati na bunge. Kwa hivyo bunda la noti safu ya milima nilipenda zaidi kuweza kueleza kwamba bunda ni nini. Kwa mfano ningeweza kutumia bunda bunda peke yake labda ungeweza kuelewa maana kamili ambayo nilijaribu kuelezea. Kwa hivyo neno bunda la noti safu ya milima ni, ni mfano tu kueleza kwamba ni kikundi cha watu wengi kundi la noti noti kumbuka ni fe, pesa milima unaweza kuta kwamba kuna milima mingi ambayo labda imeweza 
kuunda kwa mfano unaweza kupata kwamba kuna mlima ambao umeweza kuundwa kupitia vilima vidogo 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 aina ya mwisho ambayo tunaweza kuzungumzia kwa leo aina ya sita aina ya sita ni nomino za wingi nomino za wingi nomino za wingi je unafikiri ni nini maana ya nomino za wingi nomino za wingi ni, zi, ni, ni aina za man, aina za maneno ambazo tokea tu tokea tu kwa wingi kwa hivyo hizi ni nomino ambazo zitokea kwa wingi nomino za wingi nomino za wingi ni nomino za wingi kwa, kwa hivyo havina umoja ni nomino ambazo zinapatikana katika hali ya wingi jambo jingine ambacho unapaswa kujua zaidi kuhusu nomino za wingi ni kwamba nomino hizi nomino hizi nomino hizi aziwezi kukawika ili ziwe kitu kimoja 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 nomino ambazo hazina wingi kwa mfano kwa mfano naweza kupata kwamba kuna maji chumvi sukari asali labda mate kwa hivyo hivyo ni ndivyo mifano ya nomino za wingi asante sana kwa uweza kufuatilia kipindi cha leo ambapo tumeweza kuzungumzia kuhusu nomino na aina za nomino kwa ukamilifu video itakayofuata tutazungumzia kuhusu viumishi na usiweze kutoka hapa bila kuweza kusubscribe ili tuweze kuendelea kukua na naamini kwamba tuweza kuzungumzia zaidi na tusome zaidi lugha ya Kiswahili kwa siku njema